dear student in the last lecture we have seen pressure on solids for this we have perform two activities then we have seen seen gas pressure next we will see atmospheric pressure vatavarna edap air surround the earth from all sides आपल्याला माहिती की पृथ्वी जे आहे तर त्या पृथ्वीवर सर्व बाजूनं त्या ठिकाणी हवा जे आहे तर त्या हवेचं त्या ठिकाणी वातावरण जे आहे तर ते वातावरण किंवा आवरण त्या ठिकाणी आहे धिस लेअर ऑफ इयर इज कॉल्ड ॲटमॉस्फिअर आणि अशा प्रकारचं असणारं जे काही आवरण जे आहे तर त्या आवरणालाच त्या ठिकाणी आपण वातावरण जे आहे तर ते वातावरण त्या ठिकाणी म्हणताना दिसतो द ॲटमॉस्फिअर एक्झिस्ट टू अबाउट सिक्स्टी किलोमीटर आहे मग अशा प्रकारचं पृथ्वीचा असताना जो काही पृष्ठभाग जो आहे तर त्या पृष्ठभागापासून सुमारे खालून वर जर आपण जर गेलो तर सोळा किलोमीटर उंचीपर्यंत हे जे काही वातावरण जे आहे तर ते वातावरण त्या ठिकाणी असतं इट फर्दर एक्सटेंड अप टू अबाउट फोर हंड्रेड किलोमीटर इन ए व्हेरी डायलूट मग आता त्याच्याही पुढे समजा ही जी काही सोळा किलोमीटर जे आहे तर त्या सोळा किलोमीटरच्या पुढे सुमारे चारशे किलोमीटरपर्यंत ते अतिशय विरल स्वरूपामध्ये वातावरण जे आहे तर ते वातावरण त्या ठिकाणी असतं द प्रेशर क्रिएटेड ड्यू टू एअर इज कॉल्ड ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आणि म्हणून अशा प्रकारची वातावरणामध्ये असताना जी काही हवा त्या हवेमध्ये मुळे निर्माण झालेला जो काही दाब जो आहे तर त्या दाबालाच त्या ठिकाणी काय म्हणताना दिसतं आपण ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर किंवा वातावरणीय दाब असं त्या ठिकाणी संबोधताना दिसतो इमॅजिन दॅट ए व्हेरी लॉंग हॅलो सिलेंडर ऑफ युनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज स्टँडिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ अँड इट कंटेन्स एअर फिगर थ्री पॉईंट एट पाहता या ठिकाणी थ्री पॉईंट एटमध्ये दाखवलेली जी काही आकृती जी आहे तर त्या आकृतीप्रमाणे काय करायचं आहे की सर्वसाधारणपणे कल्पना आपल्याला त्या ठिकाणी करायची की एक क्षेत्रफळाच्या पृष्ठभाग पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर लांबच लांब कोकळ अशा प्रकारचा आकृतीमध्ये दाखवल्याप्रमाणे असणारा जो काही सिलेंडर दंडगोल जो आहे तर तो दंडगोल त्या ठिकाणी आपल्याला दाखवलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये हवा आहे अशा प्रकारची कल्पना जी आहे तर ती कल्पना त्या ठिकाणी जर आपण त्या ठिकाणी जर केली तर पहा काय होताना दिसत आहे तर सर्वसाधारणपणे आपल्याला काय लक्षात येताना दिसत आहे वेट ऑफ धिस इयर इज द फोर्स अप्लाइड इन द डिरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ द तर या ठिकाणी तो असताना जो काही सिलेंडर त्या सिलेंडरच्या आतमध्ये असणारी जी काही हवा त्या हवेचं असणारं जे काही वजन जे आहे तर ते वजन पृथ्वीच्या दिशेनं लावलेलं असणारं जे काही बल जे आहे तर ते बल त्या ठिकाणी असणार धिस मीन्स दॅट ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द रेशियो ऑफ धिस वेट डिवायडेड बाय द एरिया ऑफ द सर्फेस म्हणजे याच्यावरूनच आपल्याला त्या ठिकाणी लक्षात येताना दिसतं की या ठिकाणी काय लक्षात येताना दिसतंय की सर्वसाधारणपणे या ठिकाणी हवेचा असणारा जो काही दाब जो आहे तर तो हवेचा दाब म्हणजे हे जे काही वजन आणि पृष्ठभागाचं क्षेत्रफळ या दोघांचा असणारा जे काही रेशियो म्हणजे गुणोत्तर जे आहे तर ते गुणोत्तर त्या ठिकाणी असणार द एअर प्रेशर ॲट द सी लेव्हल इज कॉल्ड वन ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आता समुद्र सपाटीला असणारा जो काय हवेचा असणारा जो काही दाब जो आहे तर त्या दाबाला एक वातावरणीय दाब किंवा एक ॲटमॉस्फिअरिक त्या ठिकाणी मानतात पुढे एअर प्रेशर डिक्रीजेस ॲज वन गोज अप इन हाईट फ्रॉम द सी लेव आता समुद्र सपाटीला असणारा जो काय हवेचा दाब जो आहे तर त्याला त्या ठिकाणी आपण वट ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर त्या ठिकाणी म्हटलं जर जे काही समुद्र सपाटी जे आहे तर त्या समुद्र सपाटीपासून जसजसं आपण त्या ठिकाणी वर जाऊ तस तसं त्या ठिकाणी हवेचा असणारा जो काही दाब जो आहे तर तो दाब काय होताना दिसतो तर त्या ठिकाणी कमी होताना दिसतो पाहता की वन ॲटमॉस्फिअर इज इक्वल टू वन हंड्रेड वन इंटू टेन रेस टू थ्री पास्कल इज इक्वल टू वन बार इज इक्वल टू टेन रेस टू थ्री यम बार म्हणजे सर्वसाधारणपणे एक असणारे जे काही ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर जे आहे तर त्याचं त्या ठिकाणी पास्कलमध्ये रूपांतर आपल्याला करून दाखवलेले की एकशे एक गुणिले दहाचा तिसरा घात पास्कल आहे किंवा हे जे काही पास्कल जे आहे तर ते पास्कल म्हणजे एक बार त्या ठिकाणी आहे आणि एक बारचा त्या ठिकाणी यम बार त्या ठिकाणी जो आहे तर तो ठिकाणी टेन रेस टू थ्री आहे त्याच्यानंतर पुन्हा वन यम बार इज ॲप्रॉक्झिमेटली टेन रेस टू पास्कल दिस पास्कल इज कॉल्ड ॲज द हेक्टो पास्कल 
जे सर्वसाधारणपणे एक यम बार जे आहे तर त्यालाच त्या ठिकाणी अंदाजे त्या ठिकाणी किती येता नसते त्याची किंमत त्या ठिकाणी टेन रेस टू टू पास्कल त्या ठिकाणी येता नसते पुढे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर इज स्पेसिफाईड इन द युनिट्स ऑफ यम बार आर हेक्टो बार जे सर्वसाधारणपणे वातावरणाचा असणारा जो काही दाब जो आहे तर तो वातावरणाचा दाब यम बारमध्ये किंवा हेक्टो बार सॉरी हेक्टो पास्कल दॅट इज एच पी ए असा जो काही हेक्टो पास्कल आहे त्या ठिकाणी जे काही एकक जे आहेत तर त्या एककामध्ये हा जो काय असणारा जो काही वातावरणाचा असणारा जो काही दाब जो आहे तर तो दाब आपल्याला त्या ठिकाणी दाखवला जातो पुढे द ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर ॲट ए पॉइंट इन एअर इज इक्वल फ्रॉम ऑल साईड्स म्हणजे वातावरणीय अशा प्रकारचा असणारा जो काही दाब जो आहे तर तो दाब हवेतील एखाद्या असणारा जो काही बिंदू जो आहे तर त्या बिंदूवर सर्व बाजूंनी त्या ठिकाणी सारखाच त्या ठिकाणी असतो हाऊ इज धिस प्रेशर क्रिएट मग अशा प्रकारचा हा जो काय असणारा जो काही दाब जो आहे तर तो दाब नेमका त्या ठिकाणी कसा तयार होतो ते आपल्याला पुढे दिलेले पहा इफ एअर एक्झिस्ट इन ए क्लोज्ड कंटेनर द एअर मॉलिक्युल्स इन रॅन्डम मोशन कंटिन्युअसली हिट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर तर आपल्या लक्षात येता नसते एखादा बंदिस्त अशा प्रकारचा असणारा जो काही पत्रा जो आहे तर त्या पत्र्याचा त्या ठिकाणी डबा असेल त्याच्या आतमध्ये असणारे जे काही बंदिस्त डब्यामध्ये असणारे जे काही हवा त्या हवेमध्ये असणारे जे काही हवेचे असणारे जे काही रेणू जे आहेत तर ते रॅन्डम म्हणजे इकडून तिकडे असणारे जे काही यादृच्छिक गती जे आहे तर त्या यादृच्छिक गतीनं पात्र्याची असताना जे काही बाजू जे आहे तर त्या पात्र्याच्या बाजूवर काय होताना दिसतात तर त्या ठिकाणी ते हिट होताना दिसतात म्हणजे आदळताना त्या ठिकाणी दिसतात इन दिस इंटरॅक्शन हे फोर्स इज एक्झर्टेड ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर आणि ही जी काही अशा प्रकारची ते असताना जे काही आंतरक्रिया ज्या आहेत तर त्या आंतरक्रियेमुळं त्या पात्र्याचा असताना जो काही आतला भाग जो आहे तर त्या पात्र्याच्या आतल्या बाजूवर बल जे आहे तर ते बल त्या ठिकाणी लावलं जातं प्रेशर इज क्रिएटेड ड्यू टू धिस फोर्स आणि हे जे काही अशा प्रकारचं असताना जे काही बल जे आहे तर त्या बलामुळं काय होतं दिसते दाब जो आहे तर तो दाब त्या ठिकाणी निर्माण होताना दिसतो वी कॉन्स्टंटली बिअर द ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन आवर हेड आपल्या लक्षात येता नसते की आपणही वातावरणाचा हा असणारा जो काही प्रचंड अशा प्रकारचा दाब जो आहे तर तो दाब त्या ठिकाणी सतत डोक्यावर त्या ठिकाणी बाळगत असतो हाऊ एव्हर द कॅव्हिटीज इन आवर बॉडी आर ऑल्सो फिल्ड विथ द एअर अँड आर्टरीज अँड व्हेन्स आर फिल्ड विथ ब्लड असं जरी असलं तर आपल्या लक्षात येता नसतं की शरीरामध्ये असणाऱ्या ज्या काही पोकळ्या ज्या आहेत तर त्या पोकळ्यांमध्ये हवा आहेत त्याच्याबरोबर असणाऱ्या ज्या काही रक्तवाहिन्या ज्या आहेत तर त्या रक्तवाहिन्यांमध्ये त्या ठिकाणी रक्त असतं आणि त्या मधील असणारा जो काही दाब जो आहे तर तो दाब सुद्धा त्या ठिकाणी वातावरणाच्या दाबा इतका त्या ठिकाणी असतो का पुढे दिलेले देअर फोर वी डू नॉट गेट क्रश अंडर द वॉटर अँड ड्यू टू ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर ॲज द प्रेशर इज बॅलन्स आणि म्हणून अशा प्रचंड प्रमाणामध्ये असणारा जो काही दाब जो आहे तर त्या दाबामुळं पाणी किंवा वातावरणीय दाबाखाली आपण त्या ठिकाणी चिरडले जाऊ शकत नाही ज्याच्यामुळे काय होतं नसते आतमध्ये रक्ताच्या वाहिन्या रक्तवाहिन्यांमध्ये असणारा जो काही दाब किंवा हवेच्या पोकळीच्या शरीरामध्ये असणारे जे काही हवेच्या असणारे जे काही पोकळे जे आहेत तर त्याच्यावर असणारा दाब आणि बाहेरचा असणारा जो काही वातावरणीय दाब जो आहे तर तो काय होताना दिसतो संतुलित त्या ठिकाणी होताना दिसतो बॅलन्स त्या ठिकाणी होताना दिसतो द अर्थ ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विथ हाईट फ्रॉम द सी लेव्हल ॲज शोन इन द फिगर थ्री तर या ठिकाणी आपल्याला लक्षात येतात नसते की पृथ्वीच्या वातावरणाचा असणारा जो काही दाब जो आहे तर तो दाब समुद्र सपाटीपासूनच्या उंचीप्रमाणे त्या ठिकाणी बदलताना दिसतो कसा बदलतो तर तो आपल्याला त्या ठिकाणी असणारी जी काही आकृती जी आहे तर त्या आकृतीमध्ये त्या ठिकाणी दिलेली पण आता काय दिलेली की सर्वसाधारणपणे त्या ठिकाणी असणारे जे काही ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर जे आहे तर ते वातावरणाचा दाब त्या ठिकाणी आपल्याला वाय ॲक्सिसवर दिलेला आहे आणि असणारे जे काही एक्स ॲक्सिस जे आहे तर त्या एक्स ॲक्सिसवर त्या ठिकाणी उंची दिलेली म्हणजे सर्वसाधारणपणे दोन हजार अशा प्रकारचे असणारे जे काही मीटर उंची जे आहे तर त्या मीटर उंचीला असणारा जो काही हवेचा असणारा जो काही दाब जो आहे तर तो आपल्याला शंभर त्या ठिकाणी दिलेला आहे म्हणजे जसजशी त्या ठिकाणी उंची जी आहे तर ती उंची त्या ठिकाणी वाढताना दिसते दोन हजारची सहा हजार सहा हजारची दहा हजार तस तसं वातावरणाचा असणारा जो काही दाब जो आहे तर तो दाब काय होताना दिसतो तर त्या ठिकाणी काय होताना दिसतो कमी कमी होताना दिसतो एवढाच भाग आपण या तासाला पाहणार आहोत पुढील भाग पुढील तासाला पाहू धन्यवाद